Good morning, mga kapatid. Isa namang masarap at masustansyang umaga. Uma umaga nga ba? Gabi? Hapon? Mga, ah, morning nga pala yung greeting ko, no? Morning. Oh, so dapat umaga. Bayan, na wala sa isip ko. Sorry. <sighs> Parang kailangan kong kainin tong lulutuin ko ngayong araw na to kasi para sa memory loss din ito eh no mayaman to sa omega 3 so perfecto para sa utak kong medyo makakalimutin na paminsan-minsan no so ang recipe natin ngayong araw na to ang hiling sangkap natin ngayong araw na ito ay tatawagin kong salpikao o di ba madali lang banggitin at madali lang tandaan <laughs> ito yung mga ingredients natin so meron tayong lemon salmon puro mon na ito ay Uh, spring onion, ay on lang naman, red bell pepper, on, <laughs> butter, o mantikilya, uh, seaweed, keso, gatas, paminta, bawang, kaunting arena, at kaunting mantika. Okay, so unahin natin, butter, tunayin muna natin. From that part, lalagyan na natin ng flour. So next naman, lagay agad ng gatas. No? So sa open flame, tatapat nyo lang yung red bell pepper natin. Iro-roast nyo diretso sa heat, no? Hanggang siya ay masunog ang balat. So, pag nasunog na siya, pag na-roast na siya, tulad nito, ang gagawin nyo naman, kuha kayo ng kutsara, scrape mo lang gamit ang kutsara, pag scrape mo yung nasunog na parte. Yun yung pinakabalat niya. So, lagay na natin ngayon sa blender itong ating red bell pepper na inihaw at natanggalan ng balat at yung ating gatas. Yan. Okay, babalik na natin siya sa pan. So, lagyan na natin ngayon yung keso. At this point, adjust na rin natin yung seasoning. A little uh, pepper. Tsaka seaweed salt. Para hindi siya mabilis lang mapanis. No? Lagyan lang natin ng kaunting lemon. So, now we move to our next pan. So, bawang. So, since di tayo gumamit ng sibuyas, gamitin nyo yung dulo ng spring onion. So, next natin. Lagyan na natin ng ano, salmon. Ang dali, di ba? So, lalagyan niya yan dyan. Yung ating salmon. Okay, and then we pour in our sauce. And then we add some spring onion. And some seaweed. And just like that, mga kapatid, ready na ang ating sal. Pigaw. Capital, ha? And bold yung sal. Eto na, Dok! Oh, sal! Naamoy ko! Naamoy ko na! Ang bago mo! Hingi na oh. Salamat! <laughs> Sa sal mo, sal! Ay, kain na po tayo, mga kapatid! Ang bango! Isang masarap na! Almo! Ako, sal! Eh. Wala nang pa ano-ano pa. Nakala ko chopsticks. Nakatago kasi yung dulo. Nakala ko din eh. Anong tawag doon? Wala nang paligoy-ligoy pa. Oh, Ikman dig, na. Dig in agad. Ano ko yung pagkakaumun? Wala ka? rice. <laughs> Pukuha rin muna ako bago ko. Masarap po talaga. Susi. Subukan ninyo at gaganda ang inyong memoria. <laughs> Hindi ito yung sarap na makakalimutan mo ang pangalan mo. Ito yung sarap na maaalala mo ang pangalan mo. Ay, gusto ko yun. Di ba? Kasi omega-3 rich ito eh. Mm -hmm. Di ba? Tsaka ilan ng ingredients na to, ito, Dok? Mm. Ang dali lang gawin. Tsaka mura pa. 76 pesos lang to per serving. Ganito ka dami. At salmon, ha? Budget-friendly po siya at saka madaling gawin. Kaya ito, mga mm. kapatid, kung gusto niyo po gumawa ng sarili niyong version ng ating sal, pikaw, pwede po ninyong gawin. Insta-shot niyo na po ang ating recipe. Tapos, itag niyo na rin po kami kung successful bang ba inyong paggawa ng sal, pikaw. Sa Well na Chef HG po sa Instagram, tapos sa Facebook naman po, uh, Healing Galing Official. At syempre po, pumunta rin po tayo sa www.healinggaling.ph para po sa iba't ibang produkto ng Healing Galing tulad po ng ginamit ko dito na seaweed salt at para na rin po malaman ninyo ang pinakamalapit na outlet sa inyong lugar. Oras na para sa Susi Mail. July 24, 2019 yung sulat ito. Mm -hmm. Okay. Dear Dr. E, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ako po ay sumulat muli sa iyo dahil sa hindi mo pa po nababasa ang unang sulat na ipinadala ko sa iyo. Ako, pasensya naman na po kasi po marami rin pong lumiliham po sa hiling galing, no? Um, pero tinatry naman po ng buong team na masagot po ang bawat liham. Yan. Tulad po nito, nasagot na po namin. Itatanong ko po kung may lunas pa ang mga masasakit ko. Gusto ko pa gumaling. Tuwing linggong umaga, nakikinig kami mag-asawa sa iyong mga paliwanag sa mga may sakit. 
Ang aking mga masasakit ay simula sa baywang patuloy hanggang paa. Ang una, kanang tagiliran, tuhod at paa, manhid pati binti. Ako po ay taga Lamesa, Manggahan, Santa Cruz, Marinduque. Ako po ay 82 years old. 82 years old na. Pinanganak po ako noong March 23, 1937. Diba? Very detailed po ang inyong sulat. Ang bahay po namin ay nasa taas ng kalsada, bundok po yun. Naku, pwede po namin kayo looban, no? Sobra pong detalye ang binibigay po ninyo. <laughs> ang, ka- ang kaapit po namin ay dalawang bahay. Yun, kaapit bahay niya ay ah. dalawa. Ang sulat ko po, gusto kong basahin mo ito araw ng linggo. Yan. Kami ay palaging manonood ng araw ng linggo pagkatapos ng misa dyan sa Channel 5. Yun. Dr. E., Sabihin mo po sa akin kung ang, ang, bil, ang bilhin dyan sa inyo, ang bilihan dyan sa inyo at may anak po ako dyan sa Maynila. Sa may kalawaan, Pasig City, pabrika, lutuan, sari-sari, mga curls. Curls? Hindi talaga. Ano kaya yung mga curls? Cheese curl? Ganun? Parang yung binibili nyo dati dyan sa gilid. Ah, <laughs> mga chichiers. Ah. <laughs> ako po ay nagpapasalamat kapag nabasa mo po ang sulat ko. Ako po ay si Josha. Ang bago mo pong taga-subaybay at lubos kong ta- nag- at lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, Doktora. Ayan. P.S. Doktora, hindi po pati ako makalakad sa malayo sa harapan lang ng aming bahay. Pag ako ay nalakad, nakilig ang pa ako. Nakilig? Nanginginig. Nanginginig. Ako po. Pa- Umigewang-gewang. Umigewang siya. <laughs> Ako Oo. po, pag minsan, nakikipagsabay ako sa pag-exercise sa mga tauhan mo. Ah, galing ah. Sa intro natin Oo. yun. Pag araw ng linggo, doon lamang po ako nanonood. Maraming salamat po. Ayan. Mula mm. kay Josa. Okay. Si Aling Josa ay ano na, ilan? 82, 82 years no? old. ba? Diba? Sana po ay maabot namin ang inyong edad. At kumusta po sa ating mga kapatid sa... Marinduque, yan. Ganun yes. pala ang salita sa kanila. No? Parang na-imagine ko yung punto habang binabasa oh, mo, Chef. Eh. At... Uh, akala ko na tayo po lang. Meron nga may certain pu- punto. May punto. Okay. Pero parang kumukuha ka. Akala ko magtatabaho <laughs> tayo. Sorry, sorry, sorry. Bakit kumukuha ka? Ating kapatid tayo <laughs> sorry, dapat sorry. dyan, ha? <laughs> De, go ahead. Go ahead, Chef. Okay. Silang mag-asawa marahil ang ganito na. Pagka nga po ganito na ang edad natin, no? Uh, yung nag-accumulate na mga ano eh, uh, Nanay Diyosa, yung mga nag-accumulate nung kinain natin simula nung elementary ka pa, nung nagdalaga ka na, tapos dire-diretso at hindi na ilalabas ng ating system. So matutulungan po kayo ng collagen rich food. Ito ang ano, ito ang sabay ninyong kakainin ni tatay, o di ba? Sa gulay po, o marami sa probinsya natin, di ba? Ang mga yan, alugbati. Ano man tawag natin? Slimy, ma- malaway na mga gulay. Katulad nga po ng alugbati, ng saluyot. Kung marunong kayo mag-prepare ng paddle cactus, no? Pwedeng yung baby paddle cactus or yung matured na nakukunin nyo na lang yung gel sa loob. Yun ang iluluto nyo. Huwag na? lamang po ang okra kasi po ito ay mabuto. Yan, wag lang po ang okra. Kahit na medyo malaway siya, eh, dadagdagan po ang uric acid sa inyong system. No? Yung dahon ng talinum, pati bulaklak po niyan, pwedeng kainin. Pero ang dahon ng talinum ay uh, very collagen rich. No? Ganon din ang aloe vera. Alam nyo, uh, may masarap na mga recipe sa mga hotel, di ba? Dessert ang aloe vera, yes. di ba? Basta't marunong lang po kayo magtanggal ng kate. Yung pong pag, pag hiniwa po natin, yung tigkabilang gilid ng aloe vera, yung dahon niya, yung matinik na bahagi, uhugasan nyo po mabuti yun bago nyo kunin yung pulp, no? Dahil yun po yung makate. Meron po siyang dagta, eh. Uh, at saka yung gainura, yung palaging pinagkakamalang Philippine ashitaba. Ah, Malayong ashitaba. malayo po ang pagkaitsura ng ashitaba. At saka yung gainura, no? Mas ano po, mas uh, collagen rich ang ating gainura. Ang ashitaba pong original, kung makikita nyo, ay wala pong collagen, no? Malalapad na dahon na, ano na walang collagen. Okay. So, piliin nyo po kung ano ang uh, recipe na pwede sa ganitong mga collagen-rich vegetables, no? At uh, 
para hindi magsawa pa iba-iba po ang luto. Tapos lahat po ng mga litid ng hayop, no? Mula sa litid ng paan ng manok. Ayan, no? Chicken feet. Pinakamatipid pa po. Pwede kayo magtinolang chicken feet, nilagang chicken feet, bulang lang with chicken feet, adobong chicken feet, paminsan-minsan yung mga ganan. Tapos yung litid po ng baboy, baka, kalabaw, yung mga ganyan, no? ay uh, maganda pong uh, kakainin nyo as in uh, three times a day. Meron kayong recipe pang breakfast, pang lunch, pang dinner. Tapos dadagdagan po ninyo ng pag-inom ng maraming tubig. No? Warm water po ang iinumin nyo. Tapos idagdag natin ang pag-inom ng herbal rhizome pills. Ito po yung sabi nyo uh, gusto nyo ipabili sa inyong anak. No? Also, dapat po ay... Uh, nagsa-stretching, stretching din. Kung hindi na po kayo masipag maglakad ng malayo dahil nasa bundok nga, dinescribe na niyang mahirap mag-walking exercise. Pwedeng stationary walking o habang nakaupo kayo, ang legs po ninyo ang inyo pong pagagalawin. Parang nag habang nakalawit ang inyong mga paa para nakakapag-practice ng stretching ang legs nila. An para nag-walking eh. Ankle pop ang tawag doon. O, oh, kita nyo? Ankle eh, yung anti-pop, papano naman yun? <laughs> Ankle pop. Ankle pop. <laughs> Kasi may, pag may ankle, may auntie. May auntie. <laughs> yan may ang entrika. napapalamo sa pagluluto ng salpikaw na yan. Nasarapan Ay, ako eh. Okay. So, ganun mga ehersisyo po or yung stationary walking na tinuturo ng hiling-galing. Kailangan po ay nag-i-improve ang circulation para hindi nasa stock up. Ang nangyari po, nasa stock up eh. Yung nararamdaman nyo ngayon. Okay. Idagdag pa natin. Uminom na po kayong mag-asawa ng mega dose ng herbal vitamins, B1, B6, B12. No? At ito pa, sabay kayong mag-asawa na mag-soak ng mga paan ninyo sa ating herbal soaking powder. Tig-isa po kayong balde na kasintaas ng tuhod ninyo. Yan. Tapos po, gupitin nyo na po yung pouch ng ating herbal soaking powder and then buhusan ng mainit na tubig hanggang sa parang kumukulay na po tapos dagdagan nyo ng tap water at sa tamang init, doon po ninyo ilubog ang mga paa. Sabay po kayo ni, ni Mister para nagkakarera kayo sa paggaling kung sino ang mas naunang gumaling very good yun, ba? Diba? Okay, so habang nakasoak ang mga paa dapat po makontrol nyo yung temperature na kaya ninyo, tamang init kaya may katabi kayo dapat na hot water para hindi naaalis sa pwesto at after ng soaking period, patuyo